chào các bạn chơi tay của mình đang là Huawei B9 uh, một sản phẩm của Huawei mới ra ở thị trường Việt Nam đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà uh, quản lý uh, cấp quyền ứng dụng ở trên cái thiết bị này thì đối với thời buổi công nghệ hiện tại á, thì uh, khách hàng nào người nào thì họ cũng quan trọng tới vấn đề là những cái ứng dụng ở trên máy được cấp quyền gì sử dụng như thế nào để tránh tình trạng là xâm phạm vào quyền đời tư là cài đặt những cái ứng dụng liên quan tới vấn đề là uh, nghe lén hay là chỉ cập quyền vị trí xác định vị trí gì đó thì hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra các quyền trên máy Huawei P9 này những cái quyền nào được cấp cho những cái mục nào thì đầu tiên các bạn cho mình là vào trong mục cài đặt rồi trong mục cài đặt này thì các bạn tìm cho mình tới mục tên là ứng dụng ở trong đây thì nó sẽ hiện lên tất cả các ứng dụng ở trên máy chúng ta có cũng như là chúng ta cài đặt xuống à, thì à, các bạn muốn kiểm tra các quyền của ứng dụng thì các bạn bấm với mình và cái chữ là nâng cao đây. bấm lên trên đây nó sẽ có một là quyền hạn ứng dụng cái mục này rất là quan trọng thì à, các bạn có thể là bấm vào trên đây các bạn có những cái quyền như là bộ nhớ cảm biến cơ thể danh bạ lịch micro máy ảnh tin nhắn sms vị trí của bạn điện thoại và những cái quyền khác thì chúng ta thường là chúng ta để ý đến những cái quyền giống như là anh bạn micro máy ảnh tin nhắn điện thoại những cái quyền mà cơ bản à, tránh nó dịch dạng giống như sử dụng cảm micro để ghi âm danh bạn để truy xuất dữ liệu của chúng ta vị trí để xác định vị trí điện thoại để có thể là nghe lén cuộc gọi và những cái quyền khác ở trên đây giống như là có những cái quyền giữ liên lạc thông tin về ô tô á, thì những cái quyền này nó đơn giản thôi những cái quyền mình cài sau đây á nó mới là quan trọng giống như là danh bạ, micro, máy ảnh, tin nhắn hay là vị trí của bạn ở điện thoại thì mình sẽ chọn lên một cái ứng dụng là micro để chúng ta thử là trong cái micro thì những cái ứng dụng được cấp quyền rồi trong cái micro này thì chúng ta sẽ thấy những cái ứng dụng bao gồm Google Chrome, Facebook, ghi âm, máy ảnh, ứng dụng Google thì thường thì chúng ta sẽ cái ứng dụng ghi âm thì chắc chắn nó phải là cần cái À, một quyền micro của mình thì nó ghi âm còn Google Chrome là Facebook thì không cần thiết thì cả các ứng dụng máy ảnh thì nó sẽ dùng mic nó ghi âm lại là quay video ứng dụng Google thì nó sẽ có cái ứng dụng dịch vụ Google nghe là tìm kiếm bằng giọng nói thì nó cũng cần cái quyền này luôn thì các bạn muốn tắt cái quyền này cũng khá đơn giản đây bấm lên sau đó nó hỏi là nếu bạn tắt quyền này thì các bạn trên thiết bị có thể là không hoạt động bấm, bấm từ chối cái mic này nó sẽ chuyển về cái chế độ ốp thì lúc đó là máy chúng ta không có cấp quyền cho ứng dụng này nữa thì nếu mà các bạn nghi ngờ thì các bạn có thể là vào trong đây thử những ứng dụng nào mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta có thể là tắt những cái quyền cấp cho nó để hỗ trợ chúng ta được tốt hơn Rồi mình sẽ quay lại à, một cái quyền nữa là quyền điện thoại trong cái quyền điện thoại này thường là nó sẽ sử dụng để à, quản lý cuộc gọi hay là chi xuất dữ liệu cuộc gọi thì mình thấy những cái ứng dụng nào mà nó không cần thì chúng ta xác đi cũng như là mình thấy ứng dụng là hai game là hai khe đây ứng dụng này mình nghi ngờ thì tắt từ chối tắt từ chối hay là những cái ứng dụng khi âm này nó cần thiết đi trong quá trình cuộc gọi thì mình chỉ bật nó lên còn giống như là cửa hàng sức tay không cần thiết tắt luôn nghi ngờ thì các bạn nghi ngờ thì các bạn tắt chủ đề các bạn cũng tắt luôn không cần bật những cái quyền này Đấy, những cái ứng dụng giống như là tập tin gì đó thì cái quyền của gọi á thì nó không cần cứ từ chối bình thường những cái quyền khác thì nó cũng giống như là tương tự các bạn nha giống như là cái quyền uh, vị trí của bạn đi nó xác định được vị trí thì các bạn không muốn thì các bạn cứ vào các bạn tắt bình thường các bạn nghi ngờ những dụng nào mà nó chiếm quyền để nó sử dụng những mục đích xấu thì các bạn cứ xóa bình thường không đề chết rồi đây là những cái quyền mà cơ bản chúng ta nên uh, theo dõi thời mình kiểm tra cái mục tiền kết ứng dụng này thôi rồi cái này hiện tại nó không có gì quan trọng hết rồi. như vậy là chúng ta đã nắm được cái quyền để chúng ta cấp cho những ứng dụng để tránh tình trạng là những cái ứng dụng đó nó chiếm quyền không cần thiết nó cài đặt những cái ứng dụng mà xâm hạm đến đầy tư của chúng ta rồi à. như vậy là chúng ta thực hiện xong cái quyền là kiểm tra các quyền cho các ứng dụng nếu mà các bạn có thắc mắc gì đó thì các bạn có thể là comment bên dưới video thì mình sẽ trả lời cho các bạn một cách sớm nhất nếu thấy clip bổ ích thì các bạn có thể là like và subscribe với mình cảm ơn các bạn theo dõi video clip